Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a aprender a subirle la bastilla a un pantalón. Este pantalón es de vestir. Lo único que vas a necesitar son tus tijeras, un hilo y aguja. En este caso te voy a explicar con un hilo color rojo para que se pueda apreciar en la pantalla. Pero tú búscate un hilo que sea lo más parecido a tu, el color de tu prenda, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber cómo hacer nuestra bastilla? Este pantalón que tengo por aquí... Estaba muy largo, entonces traía como una... Un, ya traía aquí su... Traía aquí su, su acabado, ¿ok? Para nada más subirle, doblarle así, doblarle y subir la bastilla y coserla. Como me sobraba mucho, yo la corté, le corté ese pedacito. Y para que no quede estos hilitos y se me vaya a empezar a deshebrar con el con la lavada, con el uso, lo que hice fue doblarle, ok previamente yo le había marcado hasta dónde debería de medir mi pantalón este hasta aquí es el largo que yo quiero de mi pantalón, ok entonces vamos a doblarle hacia la parte de adentro le vamos a planchar para marcar muy bien esa parte así va a quedar, este va a ser así como el... el el largo final este va a ser hasta aquí ok aquí le vamos a doblar a planchar y ya que lo planchamos vamos a poner, ponerlo por la parte de adentro ok así lo vamos a ir cosiendo aquí pudiera estar donde le corté sí, o sea que pudieran estar los hilitos así como que se desenebran deshebran o no sé cómo se le diga como que se va deshilachando Pudiera estar aquí, aquí en esta parte, pero como yo no quiero que empiece a soltar hilo con las lavadas, yo le doblé un centímetro hacia adentro, ¿ok? Entonces hice dos dobleces, el doblez del límite de la bastilla y el doblez para que no se me des desile, ¿ok? Ya lo tengo así, esto va doblado hacia adentro. Este es mi pantalón, así se va a ver por fuera, ¿ok? Vamos a doblar así, vamos a... Puedes voltearlo totalmente, ¿verdad? Si quieres, puedes voltearlo al revés. Y vamos a poner unos alfileres. Yo me guío con, las, con la parte donde están aquí las, las costuras estas. Ahí pongo un alfiler. Si quieres, puedes poner todos los que tú quieras. Para que te sientas segura de que la tela no se te va a mover. Yo casi siempre pongo cuatro. ¿Sí? Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar en un lado donde tenga costura. Para perder ahí el nudo del hilo, del hilo que vamos a tener. Vamos a enhebrar nuestra aguja. Es una aguja normal, es un hilo normal. ¿Sí? De preferencia que el hilo esté largo. ¿Qué tan largo? Que mida más o menos el, el, el largo, todo esto, ¿no? Que mida, lo vamos a medir así. Si quieres le puedes, lo puedes poner así, el, el pantalón. Y tratar de que el hilo abarque como si diera la vuelta. Y un cachito más, ¿ok? Yo voy a utilizar mi hilo sencillo. ¿Qué quiere decir sencillo? Que de las dos hebras de hilo tenga el nudo solamente en uno de los hilitos. De los dos hilos le voy a hacer el nudo nada más en un hilo, ¿sí? Ok. Como te decía, vamos a, vamos a buscar aquí donde hay una costura. Y ahí vamos a meter la aguja. Lo ideal es que tomes un hilo del color de tu prenda o lo más parecido, ¿ok? Entonces aquí, ya que está aquí, aquí está el nudito. Aquí vamos a sacar, a meter y sacar la aguja. ¿Ok? Y nos vamos a ir hasta acá. Mira, vamos a, a brincar más o menos como un centímetro y medio, o un centímetro o un centímetro y medio. Y vamos a meter la aguja tratando de agarrar estos hilitos. Mira, yo agarré dos hilos nada más. Dos hilitos nada más. No fue como que hice una puntada, 
sino lo menos que se pueda de hilo, ¿ok? Entre menos hilo agarres, menos se va a notar por el lado del derecho. Aquí voy a agarrar así. Aproximadamente voy a abarcar medio centímetro. Saco. ¿Sí? Y me voy a ir a otra vez hasta un centímetro y medio más o menos. Vuelvo a agarrar nada más dos hilitos o un hilito. Meto la aguja. Y agarro la parte, la otra tela que está acá. Agarro así los hilitos nada más. Ok. Puedo jalar porque lo dejé un poquito flojito. Jalo. Y meto aquí en la parte y proseguimos todo alrededor del pantalón hasta llegar al extremo donde comenzamos Me encontré con el inicio donde empecé a hacer la bastilla. Entonces antes de cortarle el hilo, de hacerle el nudo, vamos a, a hacer un poco esto para que se acomode el hilo. Si está muy flojo, le aprietas tantito, le jalas tantito al hilo para que se apriete. ¿okay? No, la idea no es que quede aguado ni apretado. Si queda apretado se va a fruncir la costura que hiciste y se va a ver mal por el lado del frente. ¿Ok? Estamos aquí, vamos a aquí hacerle el nudo, ok, vamos a agarrar así. Hacemos un nudito ahí sencillo, si quieres que quede bien seguro vuelves a pasar. Ya quedó. Cortamos. Quitamos las agujas. Lo volteamos. Y aunque mi hilo es rojo, mira, no se nota nada. ¿Por qué? Porque agarramos lo menor posible. Aquí se ve una. Lo menor posible de tela. Pero de, todas, de todos modos está... Está bien cosido, ok. No se ve, casi no se ve. Es mínimo. Imagínate, bueno, si lo haces con un hilo que sea muy parecido a este, puede ser un gris, un negro, no se va a ver nada, nada, ok. Entonces, así queda, ya te lo llevas directo a plancharlo y no se ve casi nada. Bueno, así quedaría nuestra bastilla. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.